Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale al Fide Grand Prix di Belgrado, siamo al secondo turno, sempre della fase a gironi e stiamo per guardare insieme un'altra bellissima partita. Anish Giri di Bianco contro Nikita Vitugov con i pezzi neri, partiamo! L'olandese Giri apre la partita con E4, Vitugov il russo risponde con E5, cavallo in F3, cavallo in C6, Alfieri in C4, non siamo nella Rui Lopez ma nella partita italiana. Allora il nero continua con Alfieri in C5, arrocco corto per il bianco, che insieme a C3, ricordiamoci, sono le continuazioni principali. Cavallo in F6 sviluppa un pezzo, attacca il pedone, Ghiri lo difende con D3. D6, stessa idea, quella di proteggere il pedone centrale giocata dal nero, C3 e siamo ritornati nella linea principale del gioco piano. H6 per controllare questa casa G5, torre in E1 fa le solite due, due cose buone perché... Proteggendo il pedone centrale permetterà questa spinta in D4, libera oltretutto questa casa F1 per la classica manovra del cavallo. Allora arrocco corto anche per il nero e Ghiri inizia a trasportare il cavallo. Cavallo in B che va in D2, come diciamo spesso anche il nero ha bisogno, ora attenzione perché vedete che questo cavallo in A5 non è che sia un granché eh. Perché intanto il bianco ne può tranquillamente uscire, ma c'è anche il sacrificio in certe varianti e poi la forchetta di pedone, il nero magari risacrificherà, ma non è che il nero abbia guadagnato granché anzi. Quindi, visto che non ci sono case offensive per questo cavallo, anche il nero sarà costretto a trasportarlo sull'altro lato della scacchiera. Ma, eh, come diciamo spesso, non conviene al nero farlo subito, conviene prepararlo, evitare che questa spinta al centro di 4 impatti sull'alfiere. E infatti cosa fa Vitugov? Gioca a 5, quindi si prepara a portare indietro l'alfiere, H3 a controllare G4, alfiere in E6 a contrastare questo alfiere campo chiaro. Ora generalmente il bianco evita il cambio e piazza questo alfiere in B5. Invece... Interessantissima questa B3 di Ghiri E eh, ora se il nero cambia gli alfieri non si riprende col cavallo Ma qui si riprende direttamente col pedone Guardate che centro di pedoni avrebbe il bianco con sicuro vantaggio E allora cosa fa Vitugov? Spinge lui prima al centro in D5, attacca l'alfiere E per D5 il cavallo ricattura Fermiamoci un attimo perché la situazione è totalmente cambiata Senza il pedone in E4 che è stato cambiato in D5, non c'è più l'avamposto protetto in F5, quindi avrebbe poco senso, no? senza quel pedone, andare a fare tutte queste manovre per portare il cavallo dove, anche se non ci fosse l'alfiere, non ci sarebbe più l'avamposto. E infatti che, che cosa fa Ghiri? Cambia subito strada, il cavallo lo centralizza in E4, attacca l'alfiere. Ora, questa posizione Ghiri la conosce benissimo, perché l'hanno giocata nel 2018 altri due olandesi, Van Forest di bianco contro Van der Doel, con Van Forest vincente in 27 mosse. Il nero aveva riportato questo alfiere sotto attacco in A7, e invece Vitugov lo porta in B6, che va benissimo lo stesso, ma questa novità rende la partita originale. Allora Ghiri gioca donna in D2, donna in C8, attenzione che Vitugov inizia a puntare su H3, ma Ghiri non si fa intimorire, gioca il cavallo in G3. Guardate quante frecce, questa cavallo in G3 fa due brutte minacce. Minaccia di vincere il pedone centrale, minaccia di giocare cavallo in H5 col terribile sacrificio in G7. Ora, non è così semplice andarsi a difendere, sembra impossibile, ma eppure è così. Il computer propone donna in D7, questa è veramente mossa da computer, e come mai? Lascia il pedone in presa, cavallo per E5, cavallo per E5, la torre ricattura il bianco, ha vinto un pedone, ma dopo C6, che ehm, dà supporto al centro, seppur il bianco sia preferibile, seppur il bianco abbia un pedone di vantaggio, il nero tra i vari piani può svilupparne alcuni per attaccare i due pedoni C e D, quindi il nero tranquillamente in partita. Ritorniamo a noi, cosa fa invece Vitugo? Gioca F6, eh, che sembra ottima perché eh, il pedone è protetto e cavallo in H5 non serve più a niente, infatti Ghiri non la giocherà, andiamo a vedere che succede, dopo il cavallo in H5 qui basta giocare donna in D7 ed il nero ha tutto sotto controllo. Cosa fa però il buon Ghiri dopo F6? E spinge subito al centro in D4, quindi di nuovo c'è l'attacco sul pedone, 
Allora, donna in D7, perché poi oltre, oltretutto, attenzione perché oltre ad attacco sul pedone, e qui a raggi X c'era due attacchi sul cavallo protetto soltanto dal alfiere, quindi donna in D7 protegge il cavallo, alfiere in A3, viene sviluppato quindi con nette le torri, attacca la torre del nero, torre in F7 e ora... Non giocata da Ghiri, torre in A che va in D1, lascia il bianco in una posizione molto molto forte. Andiamo un po' a vedere il perché. Dopo il raddoppio dei pezzi pesanti sulla colonna D, attenzione che qui si minaccia di, di vincere il pezzo, allora è per D4, il cavallo si porta in E2, e, e qui il pedone è comunque in qualche maniera inchiodato, perché adesso vedete che succede? Succede che viene inchiodato il cavallo sulla donna, quindi dopo il cavallo in E2, mossa migliore è A4 che minaccia di, di aprire questa colonna A con l'attacco sull'alfiere sospeso. Allora, C per il, il cavallo che cattura in D4, il cavallo ricattura, il secondo cavallo ricattura, di nuovo due minacce contro l'alfiere. Allora, l'alfiere del nero si deve cambiare sul cavallo, la donna ricattura. C6 a proteggere il cavallo, alfiere in C5 si toglie dalla colonna A, in questo caso la cattura non lascia il pedone più vicino alla torre debole perché l'alfiere lo sta proteggendo, ma ancora peggio, l'alfiere si sposterà in F1, ricordiamoci che il cavallo è un pezzo sospeso con la minaccia di giocare C4 e di vincere un pezzo, quindi il nero non ha sicuramente perso, ma tutta l'iniziativa del mondo in mano al bianco. Ritorniamo a noi, quindi torre in A che va in D1 lascia una fortissima iniziativa al bianco, cosa fa Ghiri? Torre in E4, certo è anche una mossa abbastanza flessibile, si perde però una parte del vantaggio, allora Vitugov si muove benissimo perché gioca A4, B4 per non fargli aprire la colonna, cavallo in F4 e qui c'è l'alfiere sotto attacco, allora bisogna cambiare gli alfieri, alfiere per alfiere in E6, Qui è il cavallo che deve ricatturare, e infatti è proprio la mossa giocata dal russo, e come mai? Ritorniamo indietro, se si cattura di donna, e eh, qui si permette il sacrificio, donna per cavallo è uno pseudo sacrificio, perché dopo che il pedone ha ricatturato, la, don e la torre si riprende la donna, F per E3, F per G3, ma qui c'è il 4 contro 3, e il bianco sta meglio. Ritorniamo a noi. Quindi dopo alfiere per alfiere, Vitugov alla mossa 19 ricattura col cavallo, finalmente arriva in gioco anche la seconda torre. Torre in A che va in E1, ora attenzione, il raddoppio delle torri a cosa serve su questa colonna che sembra chiusa? Proprio per tenerla chiusa, che il pedone non può più catturare al centro, dove Vitugov ha come bersaglio di 4, perché diventa inchiodato sul cavallo, e allora il russo gioca il cavallo in G5. Cavallo per cavallo, è il pedone H che deve ricatturare, se no qui si spacca totalmente la, la struttura a ricatturare con il pedone F. Ghiri gioca B5, il cavallo si porta in A7 e attacca il pedone. Un pedone impossibile da difendere, perché vedete che è già attaccato due volte e non è ancora difeso. Allora, guardate Ghiri come continua il suo gioco. H4, e questa è una mossa importante... Il nero ha solo due strade giuste tra le quali scegliere. E quali sono? Sono avanzare il pedone, che tanto è protetto dalla donna e quindi tenere chiuso il lato di re, oppure la cattura con tempo in B5. G4, non giocata da Vitugov, sembra la più sicura, perché attaccare il pedone non dà nessun vantaggio al bianco. Andiamo a vedere che succede se il bianco gioca donna in E2. Allora sì che questa cattura è fortissima. Cavallo che cattura in B5, alfiere in B4 a proteggere il pedone e a togliersi dall'attacco del cavallo. Torre in D8, sì, qui si vince un pedone, torre che cattura in G4, ma si riperde al centro. Il nero sta più che bene, probabilmente meglio del bianco. Ritorniamo a noi, ma non è sbagliata per niente, neanche la cattura del cavallo in B5, che oltretutto arriva con tempo perché attacca l'alfiere sospeso, ma la partita si incattivisce. E siamo arrivati al nostro quizzone. Come continuare adesso per il bianco? Mettete pure in pausa se volete, e da voi la parola. 
Ritorniamo subito alla nostra partita, spostare dal Fiere non serve a niente, anzi guardate che succede, dopo il Fiere in B2 e per D4 e come si ricattura, non di torre perché c'è il cavallo e se si ricattura di pedone al Fiere in A5 guadagna la qualità e quindi il nero vince la partita. E allora cosa farà Ghiri? Ritorniamo al Quizzone, Ghiri lascia dal Fiere in presa. H per G5 è la mossa migliore e siamo in un'altra partita pazzesca perché prendere subito il pezzo perde, andiamo a vedere che succede, se Vitigov catturasse il pezzo, cosa che non farà, dopo che il cavallo ha catturato in A3, G6 attacca la torre ma più che altro chiude totalmente il re, donna in E2 con la manovra, donna in H5, in H5 donna in H7, vince la partita, non c'è già più niente da fare, andiamo a vedere qualche linea, Re in F8, mossa migliore, donna in H5, donna in D5 per intromettersi dopo lo scacco, e allora guardate il bianco cosa fa, D per E5, il nero non sa più che cosa fare, perché dopo F per E5, la torre cattura e attacca la donna, torre per torre, la torre ricattura, non se ne può uscire con scacco, si può catturare per tenere il controllo su G8, donna cattura in A2, Donna in H8 con scacco, donna in G8, donna in H4, ci sono due case di matto che non sarà immediato ma il bianco ha vinto la partita. Ritorniamo a dove si diceva non si sa più che cosa fare perché l'altra idea è tornare indietro col cavallo in C4. Allora e per F6, e guardate anche se il nero cambia le donne non c'è niente da fare perché donna per donna non viene ricatturata subito ma si vince la torre con scacco quando il re si sposta il cavallo si riprende la donna e minaccia pure g7 quindi dopo e per f6 torre per torre il pedone f cattura con scacco ora spostare il re in g8 vuol dire prendere scacco matto in 1 allora re in e7 ma la torre si è inchiodata donna in h4 con scacco <ride> Si vince la qualità col cavallo e naturalmente il bianco in posizione vincente. Allora, in questa posizione cosa fa Vitugov? È costretto a giocare F per G5. Adesso la donna cattura in G5 e veramente il nero vince un pezzo. Cavallo cattura in A3. Torre in H4 e qui la minaccia è donna in H5 per il matto per attaccare per la seconda volta una casa debole intorno al re nemico ora pensate Vitugov trova l'unica difesa che tiene il nero in partita che è torre in E8 donna in H5 si minaccia matto torre in H6 non solo fa spazio al re ma minaccia di eh, scusatemi torre in F6 non solo fa spazio al re in F7 ma minaccia anche torre in H6 quindi di semplificare e Ghiri gioca cavallo in E4, attacca la torre, non permette torre in H6. Guardate che succede, dopo torre in H6 c'è il sacrificio di donna, donna per torre, il pedone viene deviato, G per H6, cavallo in F6 con scacco e il bianco ha guadagnato la qualità, vince la partita. Allora cavallo in E4, mossa fortissima, torre in F5, Attacca la donna, ora attenzione, lo scacco di donna serve a poco, perché il re si muove in F7, e allora Ghiri trova un'altra mossa perfetta. Cavallo in G5, chiude la via d'uscita al re, e quindi c'è di nuovo la minaccia di matto. Torre per cavallo, la donna ricattura, e quindi il bianco ha guadagnato la qualità. Att attenzione però perché c'è anche un pezzo in meno. Ora, la disperata difesa del nero consiste nel riportare il cavallo in C4 e quindi difendere questa casa E5 e se possibile dopo riportarlo anche in D6 e invece Vitugov gioca C5. Cosa vuole fare? Vuole attaccare il centro ma probabilmente vuole anche dare questa terribile infilata ma Ghiri sposta la donna in G6 Alfiere in D8 attacca la torre, torre in H7, la mossa finale, Vitugov abbandona. E come mai? Andiamo a vedere qualche linea. C per D4, donna in H5 si minaccia il matto in 1, allora il re si deve spostare in F8, torre in H8 con scacco, re in E7, donna che cattura in E5 con scacco. 
re costretto a tornare in F7, torre per torre, vince materiale decisivo, si può anche continuare con Alfiere in F5, ma c'è lo scacco che protegge anche la torre, G6, scacco di donna in H7, Alfiere in G7, il terribile scacco da dietro donna in G8, re in F6, e qui basta giocare la torre che era in E1 in E5, e qui ci sono le minacce di matto, torre in E6 con scacco e poi il matto in 2, anzi da matto in 2. Grande vittoria di Ghiri, la seconda in due partite, che quindi lo lascia primo solitario nel girone B, io spero che anche la partita di oggi vi sia piaciuta, se vi è piaciuta non scordate il like, non scordate di iscrivervi al canale, e noi naturalmente ci vediamo domani con un nuovo video. A presto!